Amen? Pansamantala sa pag, pag, pag tinitignan po natin kasi, minsan parang walang nangyayari. Just keep on, moving on. Amen? Ang problema nito kasi, kung wala kang pinangahawakan. Kasi pag Sunday, tulog ka. Pag nasa online naman, mamaya, nandun ka, mamaya, nandun ka sa DZRH, mamaya, nandun ka sa TikTok, mamaya, nandun. Come on, mga kapatid, this is the time to really strengthen your faith. We as pastors, kami ho as workers and the pastors of this church, talaga ho kami devastated. Actually, uh, ang feeling po namin is where I, I, parang nagsisimula kami ulit sa isang pioneering church. Inaamin ho namin. We cannot, we cannot demand, we cannot uh, push people to come and join us. So ang sabi ko sa, sa ating mga kapatid, sabi ko sa mga, mga staff, sabi ko, whosoever will. Whosoever will. Ang labanan po ngayon, if you really believe in your heart, if you really believe on the vision of this church, if you really believe that you are growing in this church, come on, let's journey together. Kami po gumagawa kami lahat ng paraan, paano po namin kayo matulungan. Ginagawa ho namin ng paraan. And we found out na, na ang, everybody's in Facebook, everybody is uh, holding their cell phone. So, yun ang ginawa ho namin. Pa, 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 pa. Meron po tayo ditong uh, one, two, Three, one, two, three, four, five, six, seven. Seven is studio. Kita nyo, iba yung aming mga background kapag kami nag-online. Oh, pag pumasok kayo sa office, makikita nyo po, mayroon na itong microphone, umiikot-ikot lang ho yun. No? Para sa ganun, maabot namin kayo. At nag-adjust po tayo, 8 o'clock yung ating online devotion. We praise God. Hindi po tayo bumababa ng 80 to 90 na sumasabay po sa atin online. It's up to you. Nasa sa inyo po yun. This person, this couple, ay iisa po ang narinig last Sunday. Kagaya po ng narinig po ninyo. So it's up to you if you put it in your heart. It's, nasa sa inyo po yun. Nasa sa inyo po yun if you want to grow. Kaya nga po, binanggit ko, Come on, ibalik natin yung ating spiritual appetite. Ibalik po natin yung appetite natin on spiritual things. Hindi ko po alam sa inyo, but mga kapatid, if you are strong with your spiritual life today, sabihin ko po sa inyo, hindi po yan mawawalang bahala, hindi po yan masasayang. That is what we need. Isang kaibigan ko, I know, na, 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 nanunod ngayon, pastor po ito, nasa hospital ko ngayon, tinamahan po siya. Sabi ko, Brad, magpalakas ka, may assignment pa tayo. Think about your assignment. And God will restore everything. Naniniwala po ako doon. Naniniwala po ako na ibabalik ng Panginoon ang lahat ng nawala sa atin. Naniniwala po ako, makaka-recover po kayo financially, makaka-recover kayo spiritually, makaka-recover kayo emotionally, makaka-recover kayo mentally. You can get out from that anxiety. You can get out from that depression or a stressful situation of your life. Just for a moment, naniniwala po ako, pinagdadaanan lang po natin ito. Ang importante ngayon, magpalakas po kayo sa Panginoon. At gagawin po natin, sa leadership po ng ating church, gagawin po namin yung makakaya po namin. Para sa ganun, maabot po namin ang bawat isa. Mabilis na po ngayon ang communication. We will do online. Gagawa ho kami sa mga, mga, mga nag-volunteer, mga nag-sign up, Abang-abangan nyo lang yung ating mga schedule. We will do online teaching, magtuturo, mag-fellowship po tayo online. And of course, paminsan-minsan, magkikita din po tayo physically. <clears throat> You're coming to church not as a religious activity. Think, think about it. Isipin po ninyo may igay. Hindi kayo pumupunta sa simbahan dahil nakagawian o isang religious activity lang. Na useless po yun. Put in your mind that you want to be encouraged and you want to be strengthened in the Lord and you want to walk according to the plan and the purpose of life. Y yun po yung ilagay po ninyo sa puso po ninyo. Because you want that you will finish strong and you want that God will use your life. Yun po yung ilagay yung sa isip ninyo. And I believe mararating po natin ang January 1. Kung ayaw nyo, okay lang po yun. Amen. So this morning, I will talk about recovered and restored. Past tense. Hindi po ako teacher, pero pag sabi nila, lagyan mo na ED o kaya di sa dulo, past tense, tapos na. Nangyari na. Tama po ba? So recovered and restored. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Iba yung itsura niyan nung nagka-COVID noong last year kaysa ngayon. 
Ngayon, nakapagpakulay na ng buhok. Praise God! Ngayon, maganda na kilay niya. Hindi niya pinabayaan yung sarili niya. Alam niyo kasi, ang isang taong hindi nakaka-recover, hindi pa nare-restore. Mga kapatid, yung itsura yan, ako pa, oh, Panginoon. Tingnan mo katabi mo. Gumingiti ang kanyang mga mata. O, oh, paano kaya yun? Tingnan niyo, nakakapagparibant pa tayo. Pastor, dami ko ng puting buhok. Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, may mga taong bagay sa kanila puting buhok. Isa na ako doon. Di ba, Pastor? Bagay sa amin ni Pastor Freddy ang puting buhok. <laughs> Kunti lang diferensya namin ni Gob. Nakarecover ka na. Wa wag po ninyong, <clears throat> wag kayong pabalik-balik sa sitwasyon. Kung ano yung kahapon, tapos na po yun. Come on, move on. Kay maganda, kay, mag kay hindi, move on. You need to step one day at a time. Lakaran po natin yung gusto natin mangyari sa buhay po natin. Amen? Kung gusto mo makarecover, nasa sa'yo yun. Kahit na anong ipagsasaksak sa'yo, kung ayaw mo namang kumain, hindi ka makakarecover. Kung may sakit ka. Tama? Kahit na siguro isang drum pa na dextrose ang itutusok sa'yo. Yung dextrose na yung pansamantala lang yan. Pero pag sinabi, kung ano kumain, gusto ko nang i-meet si Lord. Go ahead! Meet Jesus! Pero maawa naman po kayo sa mga taong nag-aalala sa inyo. Minsan kasi may mga taong selfish. May mga tao din ayaw nilang kunin si Lola, selfish din. Naghihirap na yung Lola niya, wag mo na Lord, wag mo na Lord. 90 na Lola mo, release! Ba't ba ayaw mong i-release si Lola? May pension, Pastor. Yun! Come on, I, I know and I know in my heart. Ang sabi ng ating verse last Sunday, uh, sa Joel chapter 2, verse 25, So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. The crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust. Chocos pa rin. Chocos pa rin. Locust pa rin yan. Chocos, chewing locust, pinagsama, chocos. My great army which I sent among you. Verse 28. Talon po tayo sa verse 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. I-explain ko po yan mamaya-maya. And, so, and also on my servants, men servants, and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be deliverance as the Lord has said among the remnant whom the Lord calls. Pamagat po ng ating pag-uusapan this morning is recovered and restored. Tinignan ko po ang ibig sabihin ng recovered from the word recover, naging past tense lang, find or regain possession of something stolen or lost. Recovered. Okay? And then yung restored is bring back a previous right, practice, custom, or situation. Those are the basic na definition po ng recovered and restored na yan. Ito po yung ating lalakaran. Minarapat ng Panginoon na sa oras na ito, nakakatayo ka, nakakaupo ka, nakakalakad ka, minsan nakakapasyal ka pa, minsan nakikikain ka pa sa birthday, by birthday ng binyag, nakikiaten ka pa ng kasal, ang hindi mo lang matinan ngayon, lamayan. Dahil alam mo, sa puso mo, mananatili kang malakas at alam mo, nakarecover ka na. Kung sakasakali man po, nasa estado pa rin kayo, na para naghihirap pa rin kayo emotionally o may mga struggle pa rin sa puso natin hanggang sa oras na ito, hindi ko po sinasabing eh, hindi nyo yan pansinin. Pwede po yung pansinin, pero huwag ko kayong manatili lang sa ganong sitwasyon. Namatay ang nanay ko noong July, nakarecover na po ako. Pinuntahan ko yung kuya ko noong isang araw, nasa indang, usap kami, kwentuhan kami, sabi niya, bigla niyang naalala ang nanay ko. Sabi ko, ganun talaga buhay. Minsan, din na, in, 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 parang ayaw ko nang bumalik sa saranggani, sa aming pong lugar na sinilangan, dahil nga wala naman akong babalikan na doon, wala naman, wala naman doon ang nanay ko, wala naman akong ikta-iktaryang lupa doon. Nandito naman pong asawa ko na talagang nagmamahal sa akin. Pst, 
the anniversary. Oh, tama na po yan. Alam niyo po ba yung verse 28, and, I, and it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit. The outpouring of the Spirit of God is the completion of the restoration process. Wag po natin i-take for granted yung Espiritu ng Diyos. And stay with me until next Sunday and until end of this month. Dahil titignan po natin kung paano po tayo makibahagi doon sa ginagawa ng Panginoon. Kasi ang isang taong naka, parang ganito po kasi ang tanong ko eh. Yes, you are restored. Yes, you are you, you are recovered. Eh for what? Lagyan po natin ng purpose. Lagyan po natin dahilan itong recovery na ito. Lagyan po natin ng dahilan itong bakit ba tayo malakas? Bakit ba tayo humihingi ng breakthrough sa Panginoon? Bakit ba tayo humihingi ng blessing sa Panginoon? Bakit ba natin gustong makomfort? Bakit ba natin gustong makaalis sa, sa anxiety? Bakit ba natin gustong makaalis sa depression? Bakit ba natin gustong maibalik yung nawalang ari-arian? Bakit ba natin gustong mapanatili yung business o yung trabaho na involved natin yan. Bakit gusto nitong mag-asawa na ito na hindi pakawalan? Bakit ayaw nilang pakawalan yung sasakyan na yon? May purpose, may, may dahilan. Mayroong, mayroong tayong gustong mangyari sa future. Mayroong tayong gustong mangyari bukas. Hindi, kasi nga po, kung, totoo po yun, may mga taong may sakit ngayon, ayaw na nilang mabuhay. Yung gustong-gustong mamatay, hindi naman mamatay. Yung gustong mabuhay, namamatay. No, kasi nga po, yung purpose, may dahilan eh. We, we need to identify and we need to know in our hearts. Dapat po mag-sink in sa puso natin. Kaya nga po sabi ko ng Sunday, ang dami natin pinagdadaanan, pero bakit hanggang ngayon nakatayo kayo? Bakit dumaan ka sa COVID na yan, na hospital ka, na oxygen ka? Bakit ka nakakatayo hanggang sa oras na ito? There's a purpose. May dahilan. Ang point ko lang is this, huwag po ninyong mamiss yung purpose. Huwag po ninyong makaligtaan, huwag pong lumampas ang purpose na yan. Huwag po natin siyang kakalimutan, huwag po natin siyang i-take for granted. Dahil mayroon pong dahilan why God allows you hanggang sa oras na ito na nakakatayo at nagiging encouragement sa iba. Hanapin po natin yon At yun po ay obligasyon na po ninyong alamin. Hindi ko po kayang sabihin yun sa inyo. Hindi pwedeng idikta ni Pastor Cheng, ni Pastor Rome, ni Pastor Freddy, ni Pastor Peter, at ng mga pastor na kilala ninyo. Kahit na nga si Jesus, hindi kanya madiktahan. And even God, you have your will. Panindigan po natin yun. And I, 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 ang aking panalangin, matulungan po tayo ng mga ilang mga puntos na pag-uusapan po natin sa umagang ito. You're restored, you're recovered, mga kapatid. Wala nang ano ha, wala nang yung sisinghap-singhap. Tignan nyo yung katabi yung kung sisinghap-singhap pa yan. Alam nyo yung sisinghap-singhap. Yung, yung isda ni Ronald, doon sisinghap-singhap. Pinipilit niyang mag-aquario. Yung mga isda niya gumaganon-ganon, sabi, kuran lang oxygen, binagyan lang, sige, binagyan lang yung oxygen, ngayon maya, lumutang na naman, sabi, ba't kaya namamatay? Sabi, malamig daw yung tubig, hala, kung ano-ano nang ginagawa, dami na niyang nabili, awan ng Diyos, meron na namang dalawang doon, angel piece na uh, kumukuti-kutitap na naman. Tingnan nyo katabi nyo, hindi yan sisingap-singap, malakas na yan, tingnan mo yung, tingnan mo yung kanyang mga mata, tingnan mo, tingnan mo yung kanyang noo, tingnan mo yung kanyang noo lang, ha? Tignan mo yung kulay ng buhok niya, nagpapakulay na naman yan. Tignan mo yung face mask niya, ginagawa ng fashion. Kung kulay ng damit yun, din ang kulay ng face mask. Di ba, may, mayroon, sinong nakaipo na ng face mask sa bahay? Oh, mayroon kayong face mask pang kasal, may, may face mask pang binyag, may face mask ng child dedication yun, ah, hindi binyag. Okay? May face mask kayo pang patay, may face mask ng... Wow, praise God. Bakit? Gusto ng Panginoon na kayo'y maka-recover. Bakit gusto ng Panginoon na i-restore niya yung nawala? Because God, number one, God wants us to be identified as His own. God wants you to be identified. Kasi tingnan po yung verse na binasa po natin. I will pour out my Spirit. It shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit. Sabi ng 
Sabi ng Ephesians, tingnan niyo po yung book of Ephesians, 11, 12 to 14. God's purpose sa New Living Translation was that we Jews who were at the first to trust in Christ would bring praise and glory to God. And now you Gentiles, tayo na po yun, have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit. whom He promised long ago. The Spirit is God's guarantee, tingnan niyo po ito ha, that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Ito po ha, babalikan ko lang ito. Basic sa iba pero posibleng bago sa iba. Hindi po lahat ng taong nakikita ninyo ngayon ay pagmamayari ng Diyos. Okay? Kinakailangan po munang mapunta, ma, 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 matanggap nila or tanggapin nila yung anak, ang Panginoong Isus sa kanilang mga puso upang sa ganon makapasok sa kanila at maselyuhan sila ng banal na espirito. E di ba pastor, pagmamayari naman po ng Diyos lahat. Opo, pagmamayari po ng Diyos na lahat pero ang tao po ay nagkasala sa Panginoon. Kaya nung ipinour out niya, yung sinabi ni Joel, I will pour out, on those days, I will pour out, hindi pa ho nangyayari. Bakit? Kasi nga po, iba yung pamamaraan na ginagawa ng Panginoon before Christ sa Old Testament. May pamamaraang uh, ipinapatupad o sistema ang Panginoon para sa bayan ng Israel. Before Christ, ha? Before Christ. After Christ, doon po natin makikita gaano po kalawak yung pong nagkaroon ng relasyon sa Panginoon at tinanggap ang Panginoong Isus bilang sarili nilang Panginoon at tagapagligtas. And the Spirit of God dwells in them. I will put, I will pour out my Spirit, ang sabi in all flesh. In all flesh. That's why kapag basahin po ninyo ang Old Testament, unang-unang ilagay po ninyo sa isipan po ninyo, ang Old Testament, ang Bible po natin, ang unang-unang ilagay po ninyo sa isipan ninyo, this is for the Israelites. Which is the Isra Israelites is the symbol of the church sa Old Testament. So God cares for the Israel. Totoo po yun. Wala hong sablay doon, wala hong problema doon. But also, God cares for the church because of Jesus Christ. Now, tandaan po natin sa panahon ng Israel sa Old Testament, hindi pa po namamatay ang Panginoong Isus, pero ang Panginoong Isus na ay nag-i-exist. Pero in, in flesh, in flesh sa katawang tao, wala pa po, hindi pa po ibinibigay ng Panginoon. Hindi pa po namamatay ang Panginoong Isus sa krus. So, iba po yung senaryo ng Old Testament. Now, kapag sinabi, ng, kapag sinabi Israel, ito po yung bayan na mahal ng Diyos. Declare as His own. So, ibig sabihin, outside doon sa, luga, sa, sa sitwasyon yun, yung sa, sa prinsipyong yon yung kaisipan na yon kung hindi ka Israelite sa panahon nila, God will not care for you. Nasusundan po natin, laliman ko ng konti, ha? Para sa ganon, hindi po tayo kung saan-saan naliligaw. Okay? Read your Bible para hindi po kayo maligaw. Now, after Christ, everybody has the privilege to have this spirit. Everybody po, ang bawat, kaya nga po, whosoever. Kaya kung narinig mo na si Jesus ay namatay para sa iyo at alam mo, kinakailangan mo siya, you need to receive Him as your personal Lord and Savior. Kinakailangan mo siyang papasukin. Huwag ka lang pumasok sa new life, kundi papasukin mo yung new life. Kaya po ayaw na ayaw kong marinig na mula nung pong ako'y umanib po sa new life, nagbago na buhay ko. Hindi po yon Noong pinapasok mo si Jesus sa puso mo, doon nagsimula yung pagbabago, ginamit lang po ang new life, church, para sa ganun makita mo yung buhay na kinakailangan mo sa harapan ng Diyos. Kaya baguhin po natin yung ating pananaw, magdelikado po yon Kasi kapag natutuwa kayo, di, eh paano pag na-offend kayo? Eh di nabigyan na kayo ng old life. Kasi yung mga kasama nyo dito sa church, hindi po yan kabanal-banalan. Meron dyan suplada, meron pa rin dyan mataray, maraming duwatas pa rin ng kilay, at meron din pa yung naninismis. <laughs> hindi perfect yung katabi mo. May ugali pa rin yan, on the process yan. Suplada pa rin yan sa parking. Yung mga, 
Mga marshal natin doon, minsan di kayo pinapansin, mas nagkukwentuhan sila. Okay lang po yun. Ganun talaga sila kasi minsan din lang sila magkita. Yung asher natin minsan, di marunong ngumiti. At hindi ka rin mapansin ni pastor. So wag po natin gawin na yung new life as a church, yun yung magpapabago sa atin. These people, yung katabi ninyo mga patid, they're not perfect. Ba't yung naka-short pan? Eh di mag-short pan ka din. <laughs> di ba dapat, Pastor, pinaka the best ang dadalhin natin sa church? Oo, oh, okay. Eh kung yun yung best niya. Saka na tayo dyan. Next Sunday, pag-uusapan natin yan. God, God pour out, you are restored and you are recovered. Kasi po, gusto ko lang bigyan ng, ng ibang mukha yung restoration na yan na ginagawa sa atin ng Panginoon. Dahil, dahil gusto kanyang, mga kapatid, gusto kanyang ma-identify as his own. Okay. One thing for sure, kapag tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon sa pagligtas, nasilyo, nasilyaduhan ka na. Parang nakalagay niya dyan sa noo mo o sa katauhan mo na you are God's property. <laughs> Parang ayaw niyo. May selyo. Sealed. You are sealed. Okay? Sabi ng Panginoon, akin yan. Pugs, akin yan. Pak, akin yan. Pak. Kung meron lang sana nakalagay dito no S, no? Bawat tinanggap natin ng Panginoon, biglang may lumabas dito S, siguro magiging matino tayo lahat sa ating paglakad araw-araw. Bakit? Kasi alam mo, oy, born again yan. Kasi hindi naman tayo naglalakad na nakalagay B, B, B. Ano B? Burn. Hindi, born. Born again. Wala, wala naman eh. Sige nga, lumabas tayo sabay-sabay dyan. Pumunta tayo lahat dun sa... Saan bang may mall ngayon? Wala. Sige, maglakad tayo. Labas tayo dyan. Alam lang nila, luma- Uy, taga new life. Uy, taga new life. Kaya mga pakabait kayo sa mga tricycle driver ha. Miniministerahan natin yan. Huwag niyong sirain yung aming uh, nilalatag na pundasyon sa kanila ha. Mga kapatid ha, tulungan niyo kami ha. Parang ayaw niyo ka ba yung tumulong? Mga tricycle driver na yan, matindi na ho ang, ano natin, ang, ang, ang respeto sa atin. Ha? Alam nila na tayo ay <laughs> mababait. <laughs> Maka naman paglabas dyan eh, uh, magkano ba? 50? Sobra ka naman. Iblis nyo na, iblis nyo na. Kan- Di ba ano lang, sampu lang? Akin na yung sampu, 20 na binigay ko sa iyo. Iblis nyo na. Amen? Amen. Oh, sige ha, tatanungin ko sila. Tapos sabihin ko, tandaan nyo yung mukha ha. Ako, kilala na dyan. Paglabas ko dyan, good morning sa lahat. Oh, pastor, good morning. Oy, maglinis naman kayo dyan. Opo, pastor. Oh. Oy, bawal umihi dyan. Umihi pa rin. Okay. God, God, God wants us to be identified as His own, mga kapatid. Amen? Kaya nga ang sabi niya, I will, I will pour out my spirit in all flesh. E paano? So, so kung all flesh, eh, hayaan na natin, Pastor, hindi, you have your will. Na, nasa sayo kung gusto mong isurrender yung buhay mo sa Panginoon. Tingnan niyo po, tingnan niyo po. Alam ng Diyos na bawal yung mga kinakain ninyo para sa katawan ninyo. Alam ng Diyos yun. Bawal yun. Pero every time ba nakainin mo yung cake na galing sa kontis ay eh, may pumipigil sa yung ganon? Wala, sinubukan ko yun eh. Kasi alam ko, medyo tumataas yung sugar ko. So, so binuksan ko yung rep. Wala mang pumipigil. Oh, sobra ka na sa sugar. Wala. Ang sarap pa rin. Lalo na may blueberries sa ibabaw. Sarap. Tapos di alam ko, tumataas yung yurik ko. Tapos dito naman si Ate Rebecca, nung dinedicate namin yung apo niya, eh, binigyan niya ako isang mangkok na, na pinapaitan. Best friend pala sila. So nung hindi ko napigil, at yung aking asawa naman na nagpipigil sa akin, pinaubaya sa akin. Kaya nung Sunday, nakita niyo, pipilay-pilay po ako. Oh, praise God! Tigas ng ulo mo eh. Walang pumigil. Napansin po ninyo yun? Walang pumigil. Kahit na, kahit na, kahit na kung saan-saan kayo nagpupunta, walang, uy, bawal, wala. Walang pumigil. Napansin niyo po ba? Kaya mga kalalakihan nga eh, na nag, 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 makabilang bahay eh, walang pumigil eh. Hindi mabuti yon. 
Tama? Yung yung mga yung mga nagtitinda nga na ano eh na, na binabawasan ng born again to ha, binabawasan niyo yung timbang, walang pumigil doon. Napansin niyo ba? Titinda ng itlog tapos sa ilalim. Dito na tayo. Walang pumigil doon. Why? Because God has given us this free will. Ibig sabihin is our choice, hindi tayo control. Kapag control po kayo ng Diyos, eh hindi po yung Diyos. Minsan may nagtanong, Pastor, paano ba, ma- paano ba, uh, <laughs> ano ba yung dapat manaming maranasan kapag kami napuspos ng banal na espiritu? Sabi ko, aywan ko. Eh di ba, Pastor, napuspos ka na rin? Oo, oh, napuspos ako ng banal na espiritu, pero yung iba yung aking karanasan, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo na yun din dapat yung iyong maranasan. Bakit ano ba naras? Pastor, parang may gumuhit sa akin ditong kuryente. O di, para sa iyo yun. Eh pagsikati na kausap mo, eh parang wiper yan. Anong wiper talaga yun? Gumugulong yun. <laughs> Kanya-kanya tayo experience. Kaya hindi ko pwedeng sabihin, oh dapat bubula bibig mo. <laughs> hindi, hindi ka, hindi ka napuspos sister. Hindi ka napuspos ng spirit. Bakit? Kasi hindi ka sumuka. Yak. May mga ganun, may mga ganun noon. Oh, hindi ka napuspos ng banal na espiro kasi hindi, hindi tumirik mata mo. <laughs> hindi ho ganun ang sinasabi. Isinasabi ng banal na espiro na, na, siya, na, na sinasabi ng Panginoon na ipupour out niya sa atin. It is our own. Mga kapatid, for me, ang experience ko is this. Ano? Hindi ko siya because the glory in the spirit, yung, yung weight, no? ang glory kasi sa, sa Old Testament, uh, uh, sa, sa, I mean sa Hebrew word, ay weight bigat. When I encounter that spirit, mga kapatid, hindi ko maintindihan bakit nanlalambot ako na hindi ko maintindihan. And it is just my experience. Yung iba naman, di mo mapigilan, umiiyak siya pero hagigig ng hagigig. Sabi ko, nung natapos, ba- ba't ka tawa ng tawa? Hindi ko alam, basta hindi ko mapigilan. Parang may kumikiliti sa akin. O di siya yun, huwag mo akong kilitin. It's your own experience. Personal nga eh. All flesh, ibig sabihin, individual encounter. So it is your desire. Desire po niya natin yun. Dito sa New Life, we practice speaking in tongues. We, we pray in tongues. Eh, Pastor, pati hindi nyo ginagawa every Sunday? Eh, ayaw naman na may ma-turn off yung iba. Baka ako yan, zura, rara, baba, baba, rara, na, nagagaganon ako dito, tapos may dinala kayong bisita. Ano yung pastor nyo, taga-ibang planeta? <laughs> yeah, we don't, we don't want to be offend, to offend anybody. Kaya hindi natin ginagawa yun. May time tayong time, time ginagawa yun. Join! Kung gusto yung maranasan, ma- 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 suma- ma- 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 hindi ako nagtatang sa hindi lang magkasundo yung sinasabi. Ma- 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 Sumama kayo sa prayer ng mga music team and they, sometimes we do it. Pray in the Spirit. Yung ating last Sunday and last Friday before, no, last Sunday na ngayon, we do it. No? Ibig sabihin, nag- we just flow. Pag sinabi na nag-flow in the Spirit, we just allow the Spirit to move in our midst and allow to move in your life. Dahil naniniwala po, ang naniniwala po ako na pwedeng mangusap sa iyo ang Panginoon na, na mayroon siyang, pwedeng mayroon siyang sinasabi sa iyo na hindi siya sinasabi sa akin at ikaw lang ang pwedeng nakakakita noon. That's the gift of the Spirit. Okay, next Sunday, tutuloy natin yon I-identify natin yun. Bumalik po kayo. Ayaw nyo, di. Recovered and restored. Why? Because God, number two, God sets us apart for an assignment. Dito ko po i-focus ito. Okay? Ang sabi ng verse natin, in all flesh. In all flesh. Pastor, ito dapat automatic. Hindi, mga kapatid, doon sa last verse, ang sinabi po niya, those who call on the name of the Lord. So, ibig sabihin, whosoever will. Now, doon sa Old Testament, mayroong binigyan ng spirit, which is for an for an specific assignment. Bibigyan ko kayo ng mga example. Sa Exodus chapter 31, verse 1 to 5. Okay? Sa Exodus chapter 1, verse 1 to 5. Ang sabi doon, Then the Lord spoke to Moses, saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, and the son of Ur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God. Napansin po ninyo, in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship to design artistic works to work in gold, in silver, in bronze, in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of workmanship. 
Sa Exodus chapter 31 verse 1 to 5, nag-identify, ini-release ng Panginoon ang kanyang spirit doon sa isang sa mga craftsmen. Okay? Especially yun lang yung kanilang ginagawa, yun lang yung kanilang gagawin. Pwede kong tanong, pwede kong tawagin, they are anointed, they are separated to do their task. Sila lang ang may ganun nakaalaman. And the Bible tell us, tells us na ito ay the Spirit of God was on them. Okay? Itinalaga sila. Sundan po ninyo ha, para hindi po ninyo ma-miss. Kasi baka mamaya may ina-appoint o may inilalagay na ng Panginoon sa inyo and the Spirit of God is on you, eh tanggi kayo ng tanggi. Okay? Diyan lang kayo, diyan lang kayo. Walang matutulog. Kalapitin mo katabi mo. <laughs> Judges, chapter 3, 7 to 11. So the children of Israel did evil in the sight of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals and Asherahs. Therefore, the anger of the Lord was hot against Israel, and He sold them into the hand of Cushan, Rishathaim, king of Mesopotamia. And the children of Israel served Cushan, Rishathaim, eight years. When the children of Israel cried out to the Lord, the Lord raised up a, a deliverer for the children of Israel who delivered them. Ang pangalan po niya ay si Othniel. Hindi Othmil, Othniel. Okay? The son of Kenas, Caleb's younger brother. So, di, di ba? Hindi tayo familiar sa mga pangalan na yan. Okay? The Spirit of the Lord came upon him. Came upon him and he judged Israel. He went out to war, and the Lord delivered Koshan Rishaytaim, king of Mesopotamia, into his hand, and his hand prevailed over Koshan Rishaytaim. Hirap na mabig kasi yun. So the land had rest for forty years. Then Othniel, the son of Kenas, died. Ginawa siyang judge. Tignan yun ba? Ang daming pwede, ang daming tao. Pero ito yung pinili. At ang ang term don is the spirit of God was on him. Okay, craftsmen, judges, and then, eto, Judges chapter six, verse thirty-three to thirty-five. Then all the Midianites and Amalekites, the people of the east, gathered together, and they crossed over and encamped in the valley of Jezreel. But the spirit of the Lord, take note, but the spirit of the Lord came upon Gideon. Then he blew the trumpet, and the Abizrites are gathered behind him. And he sent messenger throughout all all Manasseh, who also gathered he behind him. He also sent messenger to Azir, Zebulon, and Naphtali, and they came up to meet them. Sigidion and the spirit of God was upon him. He was chosen as the leader of the warriors. Okay, so craftsmen, judges, warriors, and then this one. First Samuel nineteen eighteen to twenty one. Verse eighteen. So David fled and escaped, and went to Samuel at Rama, and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and stayed in Naioth. Naioth. Now it was told, it was Saul, Saul saying, "Take note, David is at Naioth in Rama." Then Saul sent messenger to take David. And when they saw the group of prophets prophesying, and Samuel standing as leader over them, the spirit of God. Came upon the messengers of Saul, and they also prophesied. And when Saul was told, he sent other messengers, and they prophesied likewise. Then Saul sent messengers again in the third time, and they prophesied also. So the spirit upon them nagiging prophet po sila. Okay, ulitin ko ulit. Balikan natin para hindi kayo mawala. Craftsmen. Okay, tiga lilok ng mga jewelry binigyan sila special. Okay, the Spirit of God was upon them. Okay, the anointing of God upon them. Then, of course, judges. Then, prophet. Then, warriors. And last one is this. Samuel, uh, some, some, I, I mean, 51 verse 11. Do not, sabi ni King David, Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. God put His Spirit on people so that they will become king. Now, So numbers numbers eleven twenty five to twenty nine, nakaroon ng problema, okay? Si Sam si si Moses I mean, anong problema ni Sam ni ni Moses? Ang problema ni Moses is this: itong mga Israelites ay napagod na sa kakakain ng mana, at humingi at at sinisisi na nila si Moses. Bakit mo kami dinaladito sa ilang? 
na no, doon sa Egypt, ang dami naming pagkain. Nabubusog kami doon. Tapos dito, napurga na kami ng mana. So nagre-reklamo na, sabi nga, ni, sabi nga ni Moses, bakit mo ba ibinigay sa akin ang responsibilidad na ito? Hindi ko naman ito mga anak. So humingi po siya sa Panginoon ng gabay. And the Lord gave 70 men. Okay? Binigyan niya sa verse 25 ng uh, Numbers 11. Then the Lord came down in the cloud and spoke to him and took the spirit that was upon him. Okay. Okay, ha, tignan nyo. Then the Lord came down in the cloud and spoke to him and took of the spirit that was upon him. Kumuha siya ng... <laughs> grabe na. Parang kumuha lang, sabi ni Pastor. Ano, kumu, kinuha niya yung spirit? Hindi, kumuha siya ng kapraso. <laughs> hindi, hindi, hindi kapraso. Kinuha niya, kung, ganito na lang, para pag kinuha niya kasi nawala. Iniwan siya ng spirit. Pag ano, hindi. Ipinakita niya na ibinigay niya din sa 70 kung ano yung spirit na nakay Moses. Ibinigay din niya. Okay, yung word kasi na ginamit dito is took and took of the spirit that was upon him. Uh, kumuha siya or binigay niya yung kasing tulad ng espiritu na nakay Moses. To help, tingnan po, in place the same upon the 70 elders. And it happened when the Spirit rested upon them that they prophesied although they never did so again. Once lang na nangyari. Okay, tuloy nating basahin sa verse 26. But two men had remained in the camp. Sa loob ng camp. Okay? Kasi po yan, uh, hindi, hindi po kagaya ng subdivision na nakikita natin ngayon ang kanilang community. May camp sila, nasa gitna yung... Nasa gitna yung, yung uh, nasa gitna yung tabernacle okay tabernacle dito dito yung yung tabernacle kasi ito yung ito yung ano ito yung uh, simbolo ng presence ng Panginoon so nandiyan yung tabernacle sa gitna nila and they encamp nakapalibot yung kanilang mga tolda yung kanilang mga tent at nandoon yung yung tabernacle sa gitna okay sa so verse 26 but two men had remained in the camp the name of one was Eldad and the name of the other is Medad so Eldad and Medad, di pa narinig yan, di po ba? Okay, and the Spirit rested upon them. Now they were among those listed, but who had not gone out to the tabernacle, yet they prophesied in the camp. And a young man ran and told Moses and said, Eldad and Medad are prophesying in the camp. Verse 26, una yung makikita ang pangalan ni Joshua. So Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, one of his choice men answered and, and laid and said, Moses, my Lord, forbid them. Tingilan mo sila. Huwag mo silang hayaang mag-prophesy. Verse 29, Then Moses said to him, Are you zealous for my sake? Oh, that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put His Spirit upon them? And Moses returned to the camp and he and the elders of Israel. Sabi niya, Akaw ba'y naiingit na hindi na sa'yo yung Espiritu na nasa kanila na nagpo-prophesy? Okay? Anong pong punto ko dito? Bakit, bakit ko po binabanggit ito? Okay. During the Israel Israel time, during the Old Testament, pinipili lang yung maging kabahagi sa ginagawa ng Diyos. Binibigyan niya ng assignment. Okay? Pero ang sabi ni Joel, last days, on those days, I will pour out my spirit. Ang sabi ni, ni Moses, gusto niya sana, yung bawat Israelites ay makaranas din, kagaya ng mga espiritu na naranasan ng mga propeta, na naging propeta, na nagpropesay, para sa ganun, kunti na lang magre-reklamo. Biro mo, no, lahat sila nagpropesay, eh sino pa ang magre-reklamo? Amen? No, yun, yun, yun yung panalangin ni Moses. And si Joel, sinabi na niya po ito, sa Prophet Joel, I will pour out my spirit on all flesh. I define po natin yan next Sunday. Dahil binanggit po yan ni Peter sa book of Acts chapter 2. The same statement na sinabi ni Joel, sinabi rin ni Peter sa mga taong nakapalibot sa kanila during the time. Mga kapatid, libu-libong taon na ho yung pagitan nun. But the same statement na sinabi po ni Peter, ano pong puntos po natin? Okay? Ano po itong sinasabi ko po sa inyo? Na itong pag-pour out ng Spirit ng Panginoon because God wants us to set apart. Ang set apart po natin doon is itatalaga ka just to be His own and give you an assignment. Okay? Ang bawat isa sa atin, New Testament believer, mayroon na pong assignment. 
This is what I believe. When you receive Jesus in your heart, you have the Spirit of God. Sinabi ko kanina, you're sealed. Okay? Amen? Amen? G ganun ninyo yung katabi nyo. Eh, kung kilala mo lang ha, sealed. Sabi mo, sealed. Sealed. Oh, para magising na rin. Okay? Sealed. Siliado. Okay? Sealed. Okay? Owned na yan. Ha? Okay? So, God's property. Devil is not allowed. Wala. Parang bubuksa. Okay, God's property. Okay, God's property. Kaya nga po po eh, dapat mag-sink in po sa puso ninyo ito. If you know that you are owned by God at sinilyuhan ka ng Panginoon, come on, hayaan nyo yung umaaway sa inyo. Parang gusto mo pang sumugod ah. Hayaan mo na kasi ang Panginoon nang siyang mag... Pagmamayari ka niya eh. Iba naman yun. Yung pagmamayari nyo ba, hayaan nyo lang lapas tanganin? Sapatos nga lang eh. Wag, 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 mahal, mahal niya, laki niyan. Ta, mga tatay, sino mga glapastangan sa anak ninyo, sa asawa niyo, over your dead body? Come on! May kalalagyan ka. May, 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 mag, mag, may magsasalita nga lang against your family. Tingnan niyo, magwawala talaga kayo. Aso, aso nga lang eh. Naisingit pa rin niya yung aso niya. Naisingit pa rin. You're, you're God's property. Come on. Ilagay din yun sa isip niyo and God will fight for you. It, it will not be your battle. And ito mga kapatid, aside from being sealed as owned by God, you have given an assignment. Binigyan ka ng assignment. Identify, know that assignment. At kapag nalaman mo na yung assignment na yan, don't abandon your assignment. Huwag nating iiwan yung assignment because God put you there. Pastor, paano ko malalaman yung assignment? Ito importante. That's why you need to have a church. Kinakailangan mo magkaroon ng church because the church will honor your assignment. And the church will help you identify your assignment. Huwag niyo pong i-take for granted. Kaya ako po ay nag-aalala. Ako po ay naglulungkot din minsan. Ang dami ko na hong nakasama. Iniwan ako. Okay lang po yun. Wala. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi ba masama loob ko? Masama loob ko! Magkasama tayo eh. Huwag mo kong iwanan. Pero kung hindi ka naniniwala sa vision ng church ito, go ahead. Identify yourself to a vision that God will fulfill the assignment that He put and give you. We develop people. Kung naniniwala po kayo sa vision ng new life, come on, stay with me. We will run the vision together. Kung naniniwala kayo, kung hindi po kayo naniniwala, come on, look for a church na naniniwala kayo dun sa vision ng church na inyo. Because I know God will put you there as your assignment. Like for example, gamitin ko pa si Pastor Fred and si Ma'am Joanna. They connect their life dito sa church nito. They have their own ministry, mga kapatid. Sa China. Okay? They have. They have a calling. But they connect their vision to the vision of this church. They build up a school. And we honor them. Ngayon, biro nyo yan, yung, yung, yung tao na inilapit mo, yung desire mo, yung gusto mong gawin para sa Panginoon dahil naniniwala ka na ito yung assignment mo na ibinigay sa'yo ng Panginoon and then inabandon mo yung taong naniwala sa'yo. What's that for you? What's that for you? Hindi ba painful? Dahil nung, taong, nung, nung panahon na wala pang tumatanggap sa'yo, itong mga taong ito ay naniwala sa'yo. And then you abandon them. The same thing with your employment. Huwag niyo sabihin, ah, kailangan ako ng kumpanyang ito kasi I have skills. Come on, kahit dami mo pang skills pero ayaw kang tanggapin ng kumpanyang ito yan. Saan ka pupunta? We need to honor those people who honor us. Bibigatan ko po ito para sa ganun, manatili po kayo sa church na kung saan na-identify nyo yung sarili nyo at alam nyo, nandito yung aking assignment because this assignment is the reason why God restored you and recovered you from all those problems na pinagdaanan mo. 
I honor people. If I see a gift in you, I will honor you. At tutulungan kitang ma-identify. Bakit? Kasi may tao din na naniwala sa akin. At ibinibigay ko din lang yon. Pero once na ikononek mo yung buhay mo sa akin, be sure, mga kapatid, that we will journey together. Look at this man, Ronald. Naniwala ako sa kakayanan niya. May nagsabi sa kanya, Brad, hindi ka pwede maging staff ng New Life Tansa. Bakit ito? Tagababuyan ka lang. I praise God, that person doesn't belong to this church anymore. We don't need that kind of spirit in this church. This is our church. This is a family. We need to honor one another. Kahit na ano yung nakaraan mo, I honor you. Those people na tumatayo dito, they have their past. But I honor them. Why? Because they know that is their assignment. Kayo nakita ninyo dito yung kumakanta at kilala nyo siya 20 years ago. Come on, stop! Gossiping. Tigil nyo na. Ba't nandun yan? Eh, kilala ko yan eh. Ganto yan. Come on! Meron tayong nakaraan. But the Lord will honor and give us an assignment, mga kapatid. Don't take it for granted. Kung ikaw nakikita mo, tuma now if people are nakikita yun dito, tumatayo before and they are out now, hindi ko alam itong mga reasons nila. But they never ask me, Pastor, hindi muna ako. Hindi ba sampal sa amin yun na mga leaders ng church? Hindi ba yun painful sa amin na yung time na wala pang nagre-recognize sa'yo, we honor you and recognize you? Na nung mayroon ka na, alam mo na kung anong gagawin mo, you just leave the church? Pwede ba maglabas ng sama ng loob? Amen. Thank you. Ganon din po kasi ang church. Kailangan isama, ilabas din sama ng loob eh. Ay, mabait yan si pastor. Hindi ba? Alam ko ang ibig sabihin ng leadership. Alam ko ang ibig sabihin ng management. Alam ko ang ibig sabihin ng vision. Alam ko ang ibig sabihin ng mission. Alam ko ang ibig sabihin ng goal, ng objective. I know how to do a mission. I know how to do a statement. Alam ko gumawa ng objective. Alam ko gumawa ng plano. Alam ko mag-set ng direction. Kaya kapag inabandon mo, dahil wala kang nakitang direction for me, I'm sorry. I will not agree. I will disagree. Because I will give you your assignment. Dahil yung assignment na yun, alam ko, nagsimula kung paano ka kinausap ng Diyos. Amen. Hindi lang basta-basta tumayo si Pastor Peter dyan, si Maricel, si Cathy, at sinabi lang, gusto kong kumanta. Give me my microphone. Hindi lang basta-basta. Alam niyo po ba yung kumakanta dito si Chain is a registered architect? Mahal po yung kamay nun. Nasaan na ba yun? Ay, dyan ka pala. <laughs> Pero ba't nga, ba't, ba't kakanta? Ano? ano yun? Alam niya, assignment niya yun eh. Alam niya, assignment niya yun. Kaya mga kapatid, i-honor ninyo, yung, yung time na wala pang nakakaalam ng iyong gift, ng iyong talent, at may taong naniwala sa'yo, i-honor nyo naman sila. Hindi ko lang sinasabi na ako. I-honor nyo sila. Pastor, paano i-honor? Just recognize them. Kahit, kahit hindi na kayo magkasama, pero recognize nyo sila na this person honors me. This, this person believe in me. Kahit wala na, kahit, kahit na, nasa ibang assignment, kahit, may, may mga ganong sitwasyon naman eh. Hindi tayo mananatili magkasama. But please look back. Because those persons believe on the assignment. Ganito po yun eh. Paano ko po malalaman, Pastor, that this is my assignment? Because there are people who believe on your gift. Ganun talaga. Alam nyo, pag buhay ng pastor, alam nyo, masakit to talaga. Napakasakit. Pero nung magagawa namin, if God will put them in different assignments, so be it. Pero ito pinaniniwalaan ko, umalis man yung isa, mayroong limang babalik, may pitong babalik. Meron po tayong karanasan dito sa New Life Before. Nandumot pa tayo sa 7-11. Sabi nung isang, <laughs> hindi lang hoto pamilya, isang angkan. Pag nag-church po sila, isang jeep. Linggo-linggo yun. Taga Tres Cruces. One day, pumunta po yung pastor. May pumunta ang pastor. Sabi niya, pastor, nagpaalam ko kami sa amin ni Pastor Edwin. Alam ko, transition namin ni Pastor Edwin noon. Sabi niya, pastor, pwede bang doon na sila mag-church dahil magsisimula na kami ng church? 
Alam niyo po, tinulungan pa natin sila sa kanilang first and second Sunday para makapagsimula. That's what, how we honor one another. Okay? Pumunta kayo dito, you're hurt. Come on, mga kapatid, stay for a while. We will sometime later on, your gift will be used in this church. Kung nasaktan ka sa pinanggaling ng Munchers, pumunta ka dito, come on, you're open. Okay, please mga kapatid, ipa-recognize ninyo, this is my gift, Pastor, ito po ginagawa ko, ito po ginagawa ko. Okay, okay. Diyan, diyan ka muna, mag-recover ka muna. And you will know and you will see paano ka mag-fit in sa flow ng church na ito. You have an assignment. Mga kapatid, gusto ko pong pa pakiusap ko lang po, never, never abandon your assignment or your calling just because you are hurt and offended. Si David ay hindi siya magiging hari kung na-offend siya kay King Saul. Anong ginawa ni King Saul sa kanya? Gusto siyang patayin. Bakit? Kasi nasasapawan siya. Insecure man si King Saul. Ilang beses niyang gustong ipapatay. Okay? Pero hindi gumanti si David. Siya ang nagsabi. Ha? Siya ang nagsabi. Don't touch the anointed one. Sinabi niya sa isang hari na hindi ayos ang pag-iisip. So kung akala ninyo, hindi ayos pag-iisip ng presidente natin, and he is the appointed one to lead this nation, don't talk against him, don't touch the anointed, appointed by God to lead this nation. Amen? The same thing, if your God put you in authority, sa inyong family, sa inyong trabaho, in business, mga kapatid, please recognize those assignments that God gave you. I-recognize natin. If you are uh, been called by God to a company, come on, recognize yourself. To be what? To be in that place. I-honor po ninyo. Yung, yung, yung pagbigay mo ng, ng resume mo, ayaw mo ng resume, o oh, sige, bio data mo. Okay. okay. Yung pagbigay mo nun, they honor you, they recognize you. Hindi utang na loob ng, 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 ng company. And if God gave you an assignment in business, come on, mga kapatid, prosper in that business. Honor the assignment. May assignment kay. Amen? Number three, because God wants us to be part of what He is doing. <clears throat> and it shall come to pass, verse 28, Afterward, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. Before going to that, gusto ko pong magpasalamat sa mga nag-sign up as a new volunteer sa different ministries. Kung kayo man po nanonood ngayon online, I thank you for that. Okay. Ibig sabihin, you believe on the vision of this church. Ibig sabihin, naniniwala kayo na dito kayo inassign ng Panginoon. Okay, dito po sa New Life, first, you're an attender. Okay lang po yun. And then, we, uh, we acknowledge and we recognize your gift. And then, you become a volunteer. And then, yung volunteer po natin, from the volunteer, nagiging staff. And then, if you're called by God to be a pastor of of, of this church, maybe, or different church, simula, magsisimula ka ng ibang church, come on. We will honor that. Okay? So, kanya-kanya po yan ng assignment. So, doon po sa point number three ko, God wants us to be part of what He is doing. Ibig sabihin, may ginagawa ang Panginoon. He is revealing Himself. Okay? God is revealing Himself. Nire-reveal niya yung sinyang sarili sa bawat flesh. Okay? Sa bawat tao. At gusto kanyang gamitin ngayon on what He is doing. Are still with me? Mabigat yata yung point number two. Ha? Hindi kayo naka-recover doon. Okay. Recover na tayo. Okay. Kumikilos ang Panginoon. Meron siyang ginagawa. Okay. Meron siyang ginagawa. Meron siyang ginagawa. Meron siyang ginagawa. At gusto niya sa pagkilos niyang yon kasama ka. Gusto niya sa pagkilos niyang yon bahagi ka. Bakit? Kasi ang Diyos ay spirit. Wala naman siyang nakikita. Hindi naman natin siyang nakikita in flesh. Sino nakikita in flesh yung kanyang mga anak? That's why He put His Spirit on us. Para sa ganon, kapag siya ay kumilos, kumikilos yung kanyang mga anak. So sa mamagitan ng pag 
pagbibigay natin, sa pagbibigay natin ng encouragement, sa pagbibigay natin ng mga encouraging word, mga kapatid. God is using us, using our lives. Kaya nga, ang goal natin, every time that we gather, mga kapatid, everybody should be strengthened. Kumusta ka na? Huwag yung, wag yung uh, pag, nan, pag nandito at nasa labi, kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta na po kayo? Kahit hindi mo kilala. Sino dito yung hindi niya kilala yung katabi niya? Tapos ang kamay. O, sige. Umikot kayo ng konting ganon. Tingnan nyo muna. O, ganyan ninyo na. Ganito na. Kasi mamaya pag tayo yan, mag-aalisa na naman. Ganyan nyo na. Okay. Ati Lisa, yung katabi mo, teacher yan. Ati Lisa. Okay. Oo. Nag-iilokano din yan. Ati Lisa, yung katabi mo, nasa kaliwa mo, si Bana yan. Okay. Ati Lisa, yung nasa likod mo, kilalanin mo, naka-face mask yan. Hindi ko makilala. Okay. <laughs> Okay, okay. Sa harap mo, Ati Lisa, si Romel. Yan, okay, yan, yan. Oh, Pastor Freddy, nasa likod nyo, kilalanin nyo. Oh, uh, uh, Ma'am Joanna, yung katabi mo, si, ano, uh, ang lolang pasyonista. Yan. Okay, okay. Uh, Chin, nasa likod mo, si Ma'am Susan. Okay, nasa si Ati Rebecca. Okay. Ba't ba ako nag-i-introduce? Okay. Uh, Ati Helen, kinsa man ang nasa atubangan ni mo? Wala, kakaila. Teacher mo na siya. Gika na sa Mountain Province. O, oh, kilala ko yan. Kilalanin mo. Okay. La. Andrea, kilala mo yung nasa likod mo. O, oh, kilala na kita. Pangalan mo, Andrea. Okay. <laughs> Kahit naka-face mask ka. Yan, si Chin, yung katabi mo. Okay. Yan. Okay. Joke, yung nasa likod mo, kamayan mo. Yan, mabait na bata yan. Yan. Okay. Yan. Yan. Okay. Okay ba? Kakakilala na po tayo. Uy, nakita ko si Tatay Makoy. Tatay Makoy, kumusta ka? Nakalabagat ka. Nakalabagat. Oh, na. <laughs> Oo. Oh, oh. Damdama, gusto. Eh, Ilocano mo. Okay. Assignment. Be an encouragement. W mga kapatid, huwag niyong i-take for granted na minsan, kaya-kaya din nalang sa church, dahil meron kayong makakasalamuha na ma-encourage nyo sa araw na yon. Kaya hinayaan ng Panginoon na makakatayo ka bukas. <laughs> Kaya naniniwala ka na makakatayo ka bukas dahil mayroong ma-encourage sa buhay mo. God is involving you on what He is doing. Okay. Huwag yung dito lang sa pulpit. Okay. So mahigit tayo posibleng isandaan ito ngayon. Okay. Mayroon pa sa labas. Kamusta na po kayo dyan? Okay. Paglabas natin dito mamaya, isang daang na-encourage, isang daang nagbigay ng bagong pag-asa. Sa mga taong pag dyan, minsan may mga taong walang direction. Kausap ko yung mga tricycle driver. Kikita ng 100, 200, isang araw, makauwi na, at least may pambili ng bigas. This is what they have on daily basis, araw-araw. Araw-araw, ganito yung kanilang nararanasan. Hanggang kailan maging ganito ang buhay? Those people, itong mga taong ito, alam ko naghahangat din na may ayos nila yung kanilang buhay. Pero hindi lahat ng tricycle driver ay eh, just living one day at a time. Meron dyan nagpapalipas lang ng oras. Dahil man nakita ko, Tay, tay ba't, ba't, ba't nagtatricycle ka pa? Sabi niya, eh, dalawa nga tong tricycle ko eh. Itong, itong minamaneho ko, eh, ano lang ito? Para lang ako'y pagpawisan. Abay, pensyonado. Kaya yung mga tricycle drive, huwag niyo yung babasta-basta. Yun baka mamaya, eh, sasabihin pa sa inyo, sa'yo na pamasahe mo. Mas malaki pa tinatanggap ko kaysa yung binayad mo sa akin. Hindi lahat ng tricycle driver, nandyan yun pangaramang gulang para pasaway, para maging crocodile, buhaya. Okay? Hindi lahat. Nandyan yan, hindi mo alam, nandyan lang gusto dahil, naka mga kapatid, may mga tricycle driver, gusto lang kayong ihatid sa gusto nyong puntahan. Parang sampal, ano? Opo, merong nagtatricycle dahil gusto lang niyang maghatid ng mga tao sa kanilang pupuntahan. Eh, ikaw pang masungit ang nasakyan, nakasakay. So, sabihin sa'yo, hindi na sana kita isinakay para maglakad ka na lang sana. Be careful. Mag-ingat po kayo. Paano kayo gagamitin ng Panginoon kung gano'n yung mindset ninyo? Pumunta ka sa palengke, isang bungkos, mal-mal naman ang talo mo. Ano yan? Ginto. 
Baka may uod pa yan, nagtitinda yun para lang mayroong kang makain. Change, i-change ninyo. Kayo naman nananamantala. Hindi, mayroon mga nagtitinda na hindi namaman, nananamantala. Gusto lang kaninyang matulungan. And of course, tulungan mo din siya. Yan yung sinasabi kong assignment. Hindi mo na kinakailangan, uh, paano assignment ko, Pastor? Wala naman akong time mag-asher. Wala naman, hindi naman akong kagaya nila magagaling kumanta. Hindi yun ang assignment na sinasabi ko. Ang, kumikilos ang Panginoon, ibig sabihin, ginagamit ka ng Panginoon sa pagbibigay mo kung ano man yung gusto mong ibigay sa kapitbahay mo, on good term kayo ng kapitbahay mo, ginagamit ka ng Lord doon. Wala nag-amen. Parang kaawa yung lahat ng kapitbahay ninyo. O di ba mamaya pagdating mo doon o yung kapitbahay mo nagpapatugtog ng wala bawal na yun. Di ba? Pwede mo ba siyang dalhan ng chicken wings? Pwede, pwede ba nating isama yung, yung kapitbahay natin sa lulutuin nating pananghalian mamaya? Ano na eh, yung, tinan nyo ha, nasa iyo na yung Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, yung Espiritu niya, mapunta din doon sa kapitbahay mo. Sa asawa mo. Sa anak mo. Parang ayaw nyo. Yung, yung, yung bang, Maranasan din nila yung Espiritu ng Diyos, maranasan din nila, may multiply din natin. So, paano yun? Eh, hayaan mo na si Lord Pastor, nakunin niya, kagayang ginawa niya kay Moses. Ano, magic? Hindi, tayo na eh. We have the Spirit of God. Pwede ba nating sabihin, sa kapitbahay natin, mahal ka ng Diyos? Sa pamagitan lang ng tinola? Kahit wala na yung manok, papaya, okay na. Damihan mo na lang tanglad. Na, nakuha ko po natin. Now, kung tayo dito ngayon, naniniwala God, that God is allowing us to join. Kasama tayo. Ibig sabihin, isinasama tayo ng Panginoon sa kanyang pagkilos. Naniniwala tayo na tayo ay kabahagi sa, pag, sa pagkilos ng Panginoon. Mga kapatid, paglabas natin dito, be a blessing. Palagay ko, matutuwa ito mga tricycle driver mamaya sa atin. No? Binigyan mo ng uh, 20 lang kinukaya niya, 50 binigyan mo, <laughs> keep the change. Sabihin ng mga tricycle, bang pabait yata mga taga new life ngayon. <laughs> Tatanong na naman yun, Pastor, anong nangyari doon sa new life? <laughs> Bakit? Ang babait nila. Next Sunday, ididetalye natin yan para ma-appreciate nyo kung anong mayroon kayo. Kasi marami ngayon, Pastor, paano ako pakabahagi sa ginagawa ng Lord? Eh, wala nga akong alam gawin. Mayroon. Mayroon. Amen? Hindi, hindi mo kinakailangang may ibigay. Sasabihin ko nga sa'yo, yung bang maging simbolang, simbolo ko lang ng katatagan, grabe, ang tibay nito. Muntik-muntik na itong mamatay, hindi mamatay-matay. Marami, naniniwala pa rin sa Diyos. Hindi, sa palagay nyo, hindi mo magtatanong yung kapitbahay. Sabi, anong mayroon ka? Eh, alam ko, yung, yung mayroon ka, gusto ko rin. Eh, pastor, hindi ko alam. Eh, itag mo, itag, tag, sa Facebook. Alam nyo, ang daming testimony. Napakarami namin nare-receive dyan sa, sa, sa online natin yan. Nakakatawa talaga ang Panginoon. Nung una, di, wala naman kaming kaalam-alam eh. Di ba, Pastor Cheng? <laughs> di ba, mga mukha namin, minsan nakatingala, nakagano, nandun ng nalak. Yung aming background, kalakas, tapos ang labo-labo, tapos titilaok pa yung manok. Sabi ko, tapos mayroon pang tatahol na aso. Tapos maghabulan pa yung pusa. Tapos nag-online ka, bigla na lang nagpaharurot ng... Sabi ko, ah, ano ka mo? Ano ka mo? <laughs> Tignan niyo po yung mga background namin noon, nagsisimula. Nung pinapanood ko, yung ating mga online, ako po, Panginoon, ano mga itsura namin noon? Ano? Tapos, pero ngayon, oh, tignan niyo, oh, ganun pa rin. <laughs> Ganda na yung background, tapos natututo nang huma- humarap sa camera. Wala naman tayong kalo, alam doon. Pero ginagawa po natin ito, parang bawat isa ay maibot. Itag niyo lang po, ilagay niyo lang yung pangalan niya, friend niyo sa Facebook. Okay? 
Para sa ganun, maabot, mayroon na po, may, may nanunod sa atin sa Isabela, may nanunod sa atin sa ibang bansa, tapos may ngayon, may sabi, mayroong, actually, they're not from our church. O, kaibigan lang ni Pastora. No? Tapos, nag-online din sila, tapos itinag niya yung kanyang mga staff sa trabaho, tapos mayroon doon isang staff doon, negative sa Diyos, ganun-ganun, tapos nung napanood, tapos ngayon, eh, nanunod na rin lagi. Di, hindi natin alam paano kumilos ang Panginoon. Kaya nga yung everyday na, pag, na, na paggising natin, huwag yung take for granted yung araw na yun na kung alam mo, nakabahagi ka, ikasama ka sa ginagawa ng Panginoon, alam mo na sa paggising mo, yung pagbuka ng bibig mo, hindi yun masasayang. Ibig sabihin, once na mayroon kang ginawa sa kapwa mo, alam mo na yun yung pagkilos ng Panginoon. Mga kapatid, kung ganito lang yung ating pananaw, kung ganito lang yung nasa puso natin, mga kapatid, darating na talaga ang Panginoong Isus. Parang ayaw niyo pa, no? O nga, kasi nga, pag nasaturate na ng lahat, na lahat nakakilala na sa Panginoon, babalik na siya. O, oh, eh baka mamaya yung anak mo, yung asawa mo, hindi pa kilala ang Panginoon, wala pa sa kanya yung Espiritu ng Diyos, abay, kumilos ka na, pag uwi mo mamaya, ang ngiti kunti. O, oh, naniniwala ko dito, may mga nanay dito, pag tingin nyo sa kwarto ng asawa nyo, chaos. Ngamo na sila. Next Sunday na natin pag-usapan yun. Okay? First Corinthians 12. There are different kinds of spiritual gifts. The gifts of the Spirit. But the same Spirit is the source of them all. There are different kinds of service. But we serve the same Lord. God works in different ways. But it is the same God who does the work in all of us. A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. To one person, the Spirit gives the ability to give wise advice. To another, the same Spirit gives a message of special knowledge. Tignan niyo po ha, the same Spirit. Verse 9, the same Spirit gives great faith to another. And to someone else, the one Spirit gives the gift of healing. Verse 10, He gives of one person the power to perform miracles and another the ability to prophesy. He gives someone else the ability to discern whether his message is from the Spirit of God or from another spirit. Still another person is given the ability to speak in unknown languages while another is given the ability to interpret what is being said. It is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. Everybody has a spiritual gift. Tatandaan po natin, when you receive Jesus as your personal Lord and Savior, God has given you the gift. He pour out His Spirit. Therefore, He pour out His gifts to each and every one of us. Identify po natin. You are restored and recovered for a purpose. Hanapin po natin yan. And then kapag na-recognize na po yun, mga kapatid, huwag niyo po yun i-abandon. Don't abandon your assignment. Don't abandon your calling. Hayaan niyo po siya mag-prosper. Hayaan niyo po siya magkaroon ng breakthrough. Hayaan niyo po siya maging blessing sa iba. Hindi ko sinasabi dito lang sa church. Maybe God is calling us in different areas of the things na kin- uh, doon kumikilos ang Panginoon. I pray, mga kapatid, I pray that God will use your life. You can recover, I believe. You can be restored, I believe. Actually, all of us are recovered and restored. Kaya po, lakaran po natin yung direction na yun ng Panginoon sa atin. Amen? Father, we thank you. Thank you for this moment, Father God, na nabigyan namin, Panginoon, ng buhay ang iyong mga salita. Na nabigyan namin, Panginoon, ng lapat ang iyong mga salita sa aming mga puso. Ang aking panalangin sa aking mga kapatid na nakarinig, Panginoon, ng mensaheng ito, hindi ito kailanman aalis sa kanilang isipan at sa kanilang mga puso hanggat hindi ito nagmamanifest sa kanilang mga buhay. Lord, I pray. Kung kami man, Panginoon, ay nandito dahil nasaktan sa aming pinanggalingang church, Father, I pray, You will restore the passion, You will dis- restore the commitment, Father God. Kung mayroon man kaming kasama dito, Panginoon, na kaya hindi siya nagpapatuloy na gamitin ang kanyang katalinuhan, ang kanyang gift, 
or even ipagpatuloy ang kanyang assignment dahil na-offend or dahil hindi sila nirespeto o tinake for granted ang kanilang commitment. Father, I pray, you will restore it today in Jesus' name. Lord, release the fire in their heart. Release the passion in their heart. Panginoon, alam namin na kaya namin malalampasan ang krisis na ito, ang pandemic na ito, na aming pong pinagdadaanan dahil mayroon kayong assignment na ipinapagawa sa amin na kinakailangan po namin gampanan. Salamat po, Panginoon. Dahil nung ibinuhos mo ang iyong espiritu, ay hindi po kayo namili lamang, hindi nyo pinili lamang ang iilan, kundi para sa lahat. Para sa lahat. Kaysa umagang ito, Panginoon, ito yung aming pinanghahawakan na ang bawat isa sa amin ay hindi useless. Na ang bawat isa sa amin ay mayroong pong ginagampanan. Panginoon, buksan mo ang aming isipan, buksan mo ang aming mga puso. Magdala ka, Panginoon, ng mga tao na siyang mag-recognize sa aming mga gift. Na siyang mag-recognize sa aming mga passion. Na siyang mag magbigay ng honor sa aming commitment. Lord, Lord, Lord God, Bring those people. Connect. I-connect mo kami, Panginoon, sa mga taong naniniwala sa aming kakayanan. I-connect mo kami, Panginoon, sa church na siyang naniniwala, Panginoon, sa aming kakayanan. Sa aking mga kapatid na posibleng bisita sila sa lugar na ito, Panginoon. Father, I pray that they will just commit their lives and commit their gifts sa iyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Indeed, Father God, this is a prayer to this church that this church will be a place of restoration, that this church is a place of refuge, that this church is a place of encouragement, a place of honoring, a place of respect. Father, release your spirit on this place. Sa bawat pamilya na nandito, Panginoon, may mga pinagdadaanan po kami. May mga sitwasyon kami, Panginoon, na lubos ay hindi po namin naiintindihan. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil ang Espiritu nasa amin. Ang Espiritu ninyo ay nasa amin. And you own our life. And you own us. So you will fight for us. You will fight for us. Salamat po, Panginoon. Ibigay niyo, Panginoon, ang comfort na ito sa amin sa oras na ito. Just a few moments in the presence of God. The Lord is here in our midst. Mataimtim po natin, bigkasin sa Panginoon ang lahat ng mga concerns po natin. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hayaan mong malampasan ko ang problemang ito. Dahil pag nalampasan ko ang problemang ito, ito ay magpapatibay sa assignment na ibinigay mo sa akin. Ito ang magpapalakas sa akin. Father, release the blessing for the assignment. We will experience breakthrough for the assignment. We can recover everything will be restored because of the assignment. Dahil gusto mo, Panginoon, maging kabahagi kami sa iyong ginagawa. So, Father, use our lives in Jesus' name. Amen.